সুপ্রিয় এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের গণিতের শর্ট সিলেবাসের যে অধ্যায়গুলো আছে তার মধ্যে অধ্যায় দুই সেট ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমি সেট ফাংশনের বেসিক বিষয় নিয়ে ধারণা দেব তারপর এই অধ্যায়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব দেখো যেহেতু অধ্যায়টির নাম সেট ও ফাংশন তাহলে আমরা প্রথমে সেট ও ফাংশন কি এই বিষয়টি প্রথমে জানব সেট শব্দটির সাথে কম বেশি আমরা সবাই পরিচিত আমরা সেট শব্দটি বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করে থাকি যেমন আজকে আমাকে নবম ও দশম শ্রেণীর এক সেট বই কিনতে হবে বা আজকে আমাকে এক সেট গ্লাস কিনতে হবে লক্ষ্য করো সেট শব্দটি যখন আমরা ব্যবহার করছি তখন কিন্তু আমরা বস্তুকে নিয়ে আসছি যেমন গ্লাস তারপর বই এগুলো কিন্তু বস্তু তাহলে সেটের সংজ্ঞা কি হবে বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশকে সেট বলে বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টোরকে সেট তত্ত্বের জনক বলা হয়ে থাকে সেট প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা একটি চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি সেই চিহ্নটি হচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধনী দেখো আমরা যদি সাবিক সংখ্যা সেটকে প্রকাশ করি স্বাভাবিক সংখ্যা সেটকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় ন্যাচারাল নাম্বার ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে তাহলে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডট 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 প্রিয় শিক্ষার্থী এই উপাদানগুলোকে আলাদা করার জন্য এখানে আমরা কমা ব্যবহার করব এবং এই সেটটিকে প্রকাশ করার জন্য আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী ব্যবহার করব আবার দেখো দশ থেকে ছোট জোর স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো সেটকে যদি আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এ হবে টু ফোর সিক্স এইট আবার লক্ষ্য করো দশ থেকে ছোট বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো হবে যদি সেটটিকে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে হবে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এভাবে আমরা সেটকে প্রকাশ করে থাকি এগুলো হচ্ছে সংখ্যার সেট আবার লক্ষ্য করো এখানে এন সেটের কতটি উপাদান আছে তা কিন্তু আমরা গণনা করতে পারবো না কিন্তু এ ও বি সেটের উপাদান সংখ্যা আমরা গণনা করতে পারবো যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় না তাকে বলে অসীম সেট আর যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় তাকে বলে সসীম সেট তার মানে সেটের উপাদানের ওপর ভিত্তি করে সেটকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় অসীম সেট এবং সসীম সেট আবার লক্ষ্য করো এখানে এন এ বি এই সেটগুলোর যে উপাদান আছে সেগুলো কিন্তু আমরা সরাসরি লিখে প্রকাশ করছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সেটের উপাদানগুলোকে সরাসরি লিখে প্রকাশ করা হয় না সেক্ষেত্রে সেটের উপাদানগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে প্রকাশ করা হয় যেমন দেখো এখানে এ সেটটির উপাদানগুলোকে আমরা সরাসরি লিখে প্রকাশ করছি এর উপাদান চারটি টু ফোর সিক্স এইট যা জোর স্বাভাবিক সংখ্যা এবং টেন থেকে ছোট তাহলে এই সেটটিকে আমরা অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারি দেখো এই সেটটিকে আমরা অন্যভাবে প্রকাশ করব এর উপাদানগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব আর এর উপাদানগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আমরা একটি প্রতীক ব্যবহার করব মনে করি প্রতীকটি এক্স এক্স সাজ ড্যাট এক্স কি সংখ্যা স্বাভাবিক জোর সংখ্যা আমরা লিখব স্বাভাবিক জোর সংখ্যা আবার লক্ষ্য করো স্বাভাবিক জোর সংখ্যা বলতে কিন্তু একটি অসীম সেট বুঝাচ্ছে টু ফোর সিক্স এইট টেন ডট 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 কিন্তু এখানে যেহেতু এর উপাদানগুলো কি টেন থেকে ছোট এখানে আমরা লিখে দেব যে এবং এক্স ইজ লেস দেন টেন শিক্ষার্থী আশা করি বুঝতে পারছো এই এ সেটটি হচ্ছে টেন থেকে ছোট স্বাভাবিক জোর সংখ্যা তাহলে দেখা যাচ্ছে সেট প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে দুইটি একটি হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে সেটের উপাদানগুলোকে সরাসরি লিখে প্রকাশ করা হয় তাকে তালিকা পদ্ধতি বলে বা টেবুলের মেথড বলে টেবুলের মেথডকে রোস্টার মেথডও বলা হয়ে থাকে এবং যে পদ্ধতিতে সেটের উপাদানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সেটকে প্রকাশ করা হয় তাকে সেট গঠন পদ্ধতি বা সেট বুল্ডার মেথড বলা হয় সেট বুল্ডার মেথডকে রুল মেথডও বলা হয়ে থাকে আশা করি বুঝতে পারছি এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার সেট সম্পর্কে জানবো দেখো এখানে আমি একটি সেট লিখতেছি লক্ষ্য করো এখানে এ সেটের কোনো উপাদান নেই অর্থাৎ এ সেটের উপাদান সংখ্যা শূন্য যে সেটের উপাদান সংখ্যা শূন্য তাকে ফাঁকা সেট বা এমপি সেট বলে এই ফাঁকা সেটকে গ্রিক বর্ণ ওরি দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে দেখো আমরা এই এ সেটটিকে গ্রিক বর্ণ ওরি দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো 
ফাঁকা সেটকে এই ওড়ি দ্বারা প্রকাশ করলে আর দ্বিতীয় বন্ধনী ব্যবহার করা যাবে না যদি তোমরা ওড়ি লিখে আবার দ্বিতীয় বন্ধনী ব্যবহার করো তখন এ আর ফাঁকা সেট হবে না এ এমন একটি সেট হবে যার উপাদান একটি যা ওড়ি একটি গ্রিক বর্ণ আশা করি বুঝতে পারছো এখন আমি এখানে আরও কয়েকটি সেট লিখতেছি মনে করি বি সেট ওয়ান টু থ্রি সি সেট থ্রি ফোর ফাইভ ডি সেট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং ই সেট সেভেন এইট এবার যদি বি সেট এবং সি সেটের সকল উপাদান নিয়ে আমরা একটি সেট গঠন করি তাহলে সেটটি হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ লক্ষ্য করো এই সেটটির মধ্যে বি সেট এবং সি সেটের সকল উপাদান আছে তাই এই সেটটি বি সেট এবং সি সেটের সংযোগ সেট তাহলে আমরা লিখব বি ইউনিয়ন সি এই শিক্ষাটি সংযোগ সেট কাকে বলে দুই বা ততোধিক সেটের সকল উপাদান নিয়ে যে সেট গঠিত হয় তাকে সংযোগ সেট বলে আবার যদি বি সেট এবং সি সেটের সাধারণ উপাদান নিয়ে আমরা একটি সেট গঠন করি তাহলে সেটটি কি হবে দেখো এখানে সাধারণ উপাদান আছে শুধু থ্রি তাহলে সেটটির একটি উপাদান হবে যা হচ্ছে থ্রি যে শিক্ষাটি এই সেটটি হবে বি সেট এবং সি সেটের সেট সেট তাহলে আমরা লিখব বি ইন্টারসেপশন সি তাহলে সেট সেট কাকে বলে দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ উপাদান নিয়ে যে সেট গঠিত হয় তাকে সেট সেট বলে এবার এই বি সেট এবং এই ই সেটের সাধারণ উপাদান নিয়ে যদি আমরা একটি সেট গঠন করি তাহলে সেই সেটটি হবে বি ইন্টারসেকশন ই এভাবে আমরা লিখতে পারি দেখো বি সেট এবং ই সেটের সাধারণ উপাদান কি আছে দেখো এখানে কোনো সাধারণ উপাদান নেই যেহেতু সাধারণ উপাদান নেই তাহলে এর সাধারণ উপাদান নিয়ে গঠিত সেট হবে ফাঁকা সেট দেখো এ হচ্ছে ফাঁকা সেট যদি দুই বা ততোধিক সেটের মধ্যে কোনো সাধারণ উপাদান না থাকে তাহলে সেটগুলোকে পরস্পরের নিশ্চেষ সেট বলে এখানে বি এবং ই সেট দেয় হচ্ছে পরস্পরের নিশ্চেষ সেট আবার দেখো বি সেটের উপাদানগুলো থেকে যদি আমরা সি সেটের উপাদানগুলো বাদ দিই তাহলে কি পাবো তাহলে লিখবো বি সেট বাদ সি সেট তোমরা এভাবেও লিখতে পারো অথবা লিখতে পারো বি বাদ সি এভাবেও লিখতে পারো তাহলে প্রথমে বি সেটের উপাদানগুলো লিখবে ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ বি সেটটি লিখবে বাদ তারপর লিখবে সি সেট থ্রি ফোর ফাইভ ইকুয়াল প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো এই বি সেটের কোনো উপাদান যদি এই সি সেটের মধ্যে থাকে তাহলে সেই উপাদানটি শুধু বাদ যাবে তাহলে দেখো এখানে বি সেটের মধ্যে এই থ্রি উপাদানটি এই সি সেটের মধ্যে আছে তাহলে আমরা এটি বাদ দিয়ে পাব ওয়ান টু আবার দেখো আমরা এই বি সেট থেকে যদি ই সেট বাদ দিই তাহলে লিখবো বি বাদ ই ওয়ান টু থ্রি বাদ ই সেটের উপাদান হচ্ছে সেভেন এইট লক্ষ্য করো এই বি সেটের কোনো উপাদান ই সেটের মধ্যে আছে কি না যদি থাকে তাহলে সেটি বাদ যাবে যেহেতু নেই অতএব এখানে কোনো কিছুই বাদ যাবে না পুরো বি সেটটি হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ফাঁকা সেট সংযোগ সেট 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 নিশ্চেষ সেট এবং বাদ সেট সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছ এখন আমরা উপসেট এবং প্রকৃত উপসেট সম্পর্কে জানব উপসেটটাকে বলে একটি সেট থেকে যতগুলো সেট তৈরি করা যায় তার প্রত্যেকটিকে ওই সেটটির উপসেট বলে এক্ষেত্রে তোমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি সেট থেকেই কিন্তু একটি ফাঁকা সেট তৈরি হবে তার মানে ফাঁকা সেট প্রত্যেকটি সেটের হচ্ছে উপসেট তাহলে দেখো এখানে আমরা ই সেট থেকে কতটি সেট তৈরি করতে পারি দেখো ই সেটের উপাদান হচ্ছে সেভেন এইট প্রথমে আমরা ফাঁকা সেট তৈরি করতে পারবো তারপর সেভেন উপাদান দিয়ে একটি এইট উপাদান দিয়ে একটি তারপর সেভেন কমা এইট অর্থাৎ দুইটা উপাদান দিয়ে একটি তাহলে দেখো ই সেটের উপাদান দিয়ে এখানে আমরা চারটি সেট তৈরি করছি এর প্রত্যেকটি হচ্ছে ই সেটের উপসেট এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটি সেট থেকে কতগুলো উপসেট তৈরি করা যাবে দেখো এখানে ই সেটের উপাদান সংখ্যা কয়টি দুইটি তার উপসেট পেয়েছি আমরা চারটি তাহলে এই তারকে আমরা টু পাওয়ার টু দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে দেখো এই টু পাওয়ার টু এই টুই হচ্ছে একটি সেটের উপাদান সংখ্যা তার মানে কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা যদি এন হয় তার উপসের সংখ্যা হবে টু পাওয়ার এন তাহলে এখন তোমরা বলো এই বি সেটের উপসের সংখ্যা কতটি হবে দেখো এখানে বি সেটের উপাদান সংখ্যা তিনটি 
তাহলে তোমরা এখানে টু এর পাওয়ার থ্রি বসিয়ে দেবে পাবে এইট তার মানে এই ডি সেটটির ওপোসেট হবে আটটি আবার দেখো এই ডি সেটটির এখানে উপাদান সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে এর উপাদান সংখ্যা ছয়টি তাহলে এর ওপোসেট সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার এন এন এর পরিবর্তে বসবে সিক্স টু টু দি পাওয়ার সিক্স দিলে পাবো আমরা সিক্সটি ফোর অর্থাৎ চৌষট্টিটি আশা করি বুঝতে পারছো কোন সেটের উপাদান সংখ্যা যদি এন হয় তার ওপোসেট সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার এন এখানে ই সেট থেকে যে আমরা সেটগুলো তৈরি করছি তার মধ্যে ই সেটটি এখানে নিজেও আছে এই সেটটি বাদে বাকি তিনটি সেট হবে ই সেটের প্রকৃত ওপোসেট তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি সেটের ওপোসেট সংখ্যা যতটি তার প্রকৃত ওপোসেট সংখ্যা ওপোসেট সংখ্যা হতে একটি কম একটি সেটের উপাদান সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে ওপোসেট সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন টি এবং প্রকৃত ওপোসেট সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আমরা পাওয়ার সেট বা শক্তি সেট কি এই বিষয়টি দেখব দেখো এখানে ই সেট থেকে যে আমরা ওপোসেটগুলো তৈরি করছি এই ওপোসেটগুলোরে আমরা একটি সেট গঠন করতে পারি যদি এখানে আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী দেই তাহলে দেখো ওপোসেটগুলোর একটি সেট গঠিত হলো এটি হচ্ছে ই সেটের শক্তি সেট এটি পাওয়ার অফ ই এভাবে প্রকাশ করা হয় তাহলে শক্তি সেট কাকে বলে একটি সেটের সকল ওপোসেট নিয়ে গঠিত সেটকে ওই সেটের শক্তি সেট বলে আশা করি বুঝতে পারছো এখন আমরা সার্বিক সেট ও পুরক সেট কি এই বিষয়টি জানব আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সকল সেট যদি একটি নির্দিষ্ট সেটের ওপোসেট হয় তবে ওই নির্দিষ্ট সেটটিকে ওপোসেটগুলোর সাপেক্ষে সার্বিক সেট বলে এখানে দেখো আমি এ বি সি ডি ই এই কয়েকটি সেট নিয়ে আলোচনা করছি লক্ষ্য করো তো এখানে সকল সেট কি একটি নির্দিষ্ট সেটের ওপোসেট লক্ষ্য করো এ বি সি দেখো এই তিনটি সেটই কিন্তু ডি সেটের ওপোসেট কারণ ডি সেটের মধ্যে এ বি সি এর উপাদানগুলো আছে কিন্তু ই সেটের উপাদান কিন্তু ডি এর মধ্যে নেই তাই এখানে ই সেটটি ডি সেটের ওপোসেট নয় শিক্ষার্থী আমরা যদি এখানে ডি সেটের মধ্যে উপাদান আরও সংযুক্ত করি সেভেন এইট আর এখানে ডি সেটটিকে সার্বিক সেট বলতে পারবো আশা করি বুঝতে পারছো আবার দেখো এখানে ডি সেটটি হচ্ছে সার্বিক সেট এবং এ বি সি ই এই প্রত্যেকটি সেট হচ্ছে ডি সেটের উপসেট তাহলে এ সেটের পুরক সেট বলতে আমরা কি বুঝবো দেখো এ কমপ্লিমেন্ট এভাবে লেখা যায় অথবা এ পুরো এভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি তাহলে দেখো সার্বিক সেট থেকে এ সেটের উপাদানগুলো বাদ দিলে যে সেটটি পাওয়া যাবে সে সেটটি হবে এ সেটের পুরোক সেট তাহলে আমরা লিখতে পারি এ পুরো ইউ বাদ এ আশা করি পুরোক সেটটি তোমরা বুঝতে পারি এবার আমরা ক্রমজনের বিষয়টি জানবো এক জোড়া উপাদানের মধ্যে কোনটি প্রথম অবস্থানে থাকবে এবং কোনটি দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে তা জোড়া আকারে প্রকাশ করাকেই ক্রমজন বলে দেখো এক্সের মান যদি টু হয় এবং ওয়াইয়ের মান যদি থ্রি হয় এবং আমরা এক্স কমা ওয়াই আকারে যদি এটি প্রকাশ করতে চাই তাহলে এক্সের মানকে প্রথম অবস্থানে লিখব এবং ওয়াইয়ের মানকে দ্বিতীয় অবস্থানে লিখব আবার যদি ওয়াই কমা এক্স এ আকারে আমরা প্রকাশ করতে চাই তাহলে ওয়াইয়ের মানকে প্রথম অবস্থানে লিখব এবং এক্সের মানকে দ্বিতীয় অবস্থানে লিখব এটি হচ্ছে ক্রমজ আশা করি বুঝতে পারছি প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা অন্যয় এবং ফাংশন সম্পর্কে জানব দেখো যদি এ ও বি দুটি সেট হয় তাহলে আমরা এই সেট দয়ে প্রথমে কার্তেশীয় গুণ করে নেব ওয়ান কমা টু প্লাস টু কমা ফোর দেখো কার্তেশীয় গুণ করলে পাবো আমরা ওয়ান কমা টু কমা ওয়ান কমা ফোর কমা টু কমা টু কমা টু কমা ফোর তাহলে দেখো এটি হচ্ছে এ ও বি সেট দয়ের কার্তেশীয় গুণ সেট এই গুণ সেটটির যদি আমি একটি ওপোসেট নেই মনে করি ওয়ান কমা টু ওয়ান কমা ফোর আর হচ্ছে টু কমা ফোর লক্ষ্য করো এখানে আমি প্রথম উপাদানকে ছোট ধরে এই সেটটি গঠন করছি সেটি এখন আমরা অন্যয়ের সংজ্ঞা জানব যদি এ ও বি দুইটি সেট হয় তাহলে সেট দয়ের কার্তিসীয় গুণজ এ ক্রস বি সেটের অন্তর্গত ক্রমজরগুলোর যে কোনো অশূন্য উপসেট আর কে দেখো এটি যদি আর হয় তাহলে এই আর কে এ সেট হতে বি সেটে বর্ণিত একটি অন্যায় বলে তাহলে আমরা আর কে লিখতে পারি আর সাবসেট অফ এ ক্রস বি যদি আমরা এটি বি ক্রস এ করি তাহলে আর সাবসেট হবে বি ক্রস এ আর কোনো অন্যায়ের প্রথম উপাদান যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে তাকে ফাংশন বলে দেখো এখানে আর অন্যায়টির প্রথম উপাদান ভিন্ন ভিন্ন নয় তাই আর এখানে ফাংশন নয় 
আবার আমরা ফাংশনের সংজ্ঞা চলকের মাধ্যমে দিতে পারি যদি x ও y দুইটি চলক হয় এবং এদের মধ্যে এমন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যে x এর যে কোনো একটি মানের জন্য y এর কেবল একটি মান পাওয়া যায় তবে y কে x এর একটি ফাংশন বলে দেখো আমরা যদি y x 1 এভাবে লিখে প্রকাশ করি তাহলে x এর যে কোনো একটি মানের জন্য y এর কেবল একটি মান পাওয়া যায় আবার যদি দেখি y x 1 দেখো এখানেও x এর যে কোনো একটি মানের জন্য y এর কেবল একটি মান পাওয়া যাবে তাহলে এই দুইটি হচ্ছে ফাংশন কিন্তু যদি আমরা লিখি y x 1 বা তাহলে দেখো পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি y minus root over x 1 প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো এখানে x এর যে কোনো একটি মানের জন্য y এর কিন্তু দুইটি মান বের হবে দেখো x এর মান যদি আমরা 3 বসিয়ে দেই তাহলে y এর মান আমরা পাবো যে কোন একটি মানের জন্য এখানে y এর দুইটি মান পাওয়া যাবে তাই এটি ফাংশন নয়